，你要见谁？你这么激动干什么呀？我呢，接了一个融资公司的委托。你们家瑶瑶是我们策略里面非常重要的一个人物。她不是我们家的。别紧张，我又不是来兴师问罪的。之前谈过恋爱很正常，那长得那么漂亮，哪个男的不喜欢漂亮的女孩啊？你怎么知道？你听谁说的？你看，这不就承认了吗？你这个人就是藏不住任何的秘密。不可能，这种事情一定要经过当事人的叙述。如果你没有听过，你以为你掌握的信息全都是你的偏见，或者说偏见带来的误判。好，那我本着科学严谨的态度再问你一遍：你们俩是不是谈过恋爱？我跟瑶瑶是从小一起在弄堂里长大的，但是谈恋爱是考进大学的时候。分手原因也都是我的原因，那个时候不懂事，分手以后我们就再也没有联系过了。直到前几天，我们在法庭上才重新遇见。那你上次干嘛骗我说你们是发小呢？因为这件事已经过去很久很久了，而且我也不想因为已经过去了的事，引起我们之间的矛盾。嗯。吴峰，那你就承认呀！我觉得谈恋爱很正常，谁没谈过恋爱呢？而且你就要说出来呀，说出来这样大家才好交流呀。你觉得呢？我看起来像是那么小心眼的人吗？真奇怪。那我现在大方承认了，你开心一点吗？嗯。那我再问你一个问题啊，你们俩第一次牵手是在什么时候呀？呃，这跟这个案件有关吗？嗯，幼儿园六一汇演的时候。我是说，成人了以后，你们俩变成情侣以后。哦，大一。第一次约会呢？大一寒假约他去看电影。第一次接吻，也是那天。嗯，你记得这么清楚啊？真浪漫呢！啊，这就浪漫啊？我都不知道。嗯，是啊。那我再最后问你一个问题吧。嗯。如果现在你可以自由选择的话，你会跟瑶瑶复合吗？说实话，是啊，我觉得你这个假设不成立。嗯，因为时间是不可逆的呀，就算有平行时空，我也不可能能控制到那个时空的我的决定啊，对吧？咱们现在不聊平行时空，就聊此刻当前我面前这个你，你的个人意愿，如果可以自由选择的话，你。会跟他复合吗？聊这个也没有意义啊，不可能的事情啊，不可能的事情，我们去讨论，很无聊哎，你觉得？嗯，是吧？晚安。你去哪儿？我不生气啊，我没有生气啊，我看起来像生气的样子嘛，我很高兴啊，浪漫的人玩。你们家杨华是彻彻底底的服了。哎，你跟他翻脸了吗？当然翻脸了，肯定翻脸、啊。我跟你说，我从昨天晚上到现在，我一个字儿都没跟他说。哎，大哥倒好，更气人。早上起来跟没事人一样问我说：“咖啡要不要喝？要热的还是要加块冰啊？”我看他长得跟块冰似的。冰。哎呀，好了好了，别在我面前花式秀恩爱了。
你们俩呀、啊，就因为孩子不在身边，所以还跟新婚夫妇一样。去，好好工作。等晚上吃饭的时候，我替你好好敲打敲打他。晚上吃什么饭啊？到时候你就知道了。带上牙花，早点过来。提起他我就生气。<笑>你们没有发现今天除了我以外，都是好官，肯定有大事。好了，去吧。咱们落座吧。哎，好的，好的，好的。<笑>嗯，开始之前我有几个好消息想要向大家宣布一下，因为今天是咱们成语会非常特殊的一个日子。<笑>第一个好消息，胡总已经答应对我们律所进行投资，总量三个亿，首批三千五百万很快就会到位。这项融资将会用于我们在日本、韩国，还有新加坡等亚太地区开设律所。第二个好消息，成语会入选全国十家优秀律师事务所，大臣、老马也入选全国百位大律师名单。至此，我们成语会获得大律师称号的就增加到了六位。<笑>哎，你俩请客啊。那必须的，想吃什么随便挑，管够啊，唐总，<笑>管够。好好好。<笑>第三个好消息，哎，我有点激动啊，<笑>我要向大家隆重的介绍，程宇辉迎来了有史以来最年轻的合伙人，秦师，秦律师。我，我特别谢谢大家一直以来的照顾。我现在，我我我不知道说什么，但是谢谢大家。你你还真看了？吃点酒量，可以可以可以，好。别的话，我就不多说了。程宇辉走到今天，离不开在座每一位的付出。今天到场的，是程宇辉毫无疑问的核心。古人云：“修身治国平天下。”我说不上有这么大的志向，但有诸位携手并进，是我三生有幸。哎呀！